Hallo! Salve, 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 salve! Sono in ritardo! Inizia subito la conferenza! Ah! 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 Mi fa quella strana di dire senza barba, non mi preoccupate. Mi ci vedete poco probabilmente. Peppe, thank you! Abbonamento con Papa tre mesi prima di bronzo, ciao Gravia, i tuoi video mi piacciono un sacco, prenderei poco uno scatto, poi ve l'ho detto, scalato. Also, who cares? Pa! Welcome! Welcome! Siamo già! Iniziamo alle 8! Volevo iniziare un attimo prima, però ho fatto tardi con la cena. Perché forse mi si è rotto il forno. Dai dopo la conferenza sono due anni Isaac Sì sì Una mia run nel senso che vado a correre a fare la valigia Gamescom opening night live Woo! Please welcome to the stage The creator of the game awards Jeff Keighley Jeff Jeff! Jeff non ce lo mettere in culo oh stavolta! God. Hello everybody! How you doing? It is so great to have a live crowd with us here in Cologne, Germany for Gamescom 2022. Jeff, I gotta say I am so excited to be here with you. We did this in 2019 live in person in Germany, and then the past two years we had to do it virtually from Los Angeles, and in 2020. The first show that my team did together live was that August, Gamescom, and we connected with all of you virtually, and the fact that we're back here in person, I don't want to ever take this for granted before. So, uh, guys, are you ready for a fun show? Well, I got to say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together to world showcase premiere. the future Ooh. for you. We've got games like Sonic Frontiers, The Callisto Protocol, Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, and a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom. And I can't wait to get started. We've got two hours of stuff. So should we just get right to it? CJ, <laughs> buddy. All right. I love the world of a live crowd. And because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight, too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. Oh, okay. Novo gioco di un team nuovo. Vecchissimo. Ma è della CGI. Oh no, è uno di quei trailer in cui non ci mostrano niente del gioco. To build this, we want it to be their worlds. We want them to tell their stories in their game. I think it's human nature to navigate uncharted territory. Starfield 2 We were free to explore, to be creative, and to share amazing experiences. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be part of. God I think ultimately, like, that's kind of been the big ambition, is to create this kind of <laughs> original, world that can be built out in every direction. <laughs> every every day, day, the new and discovery is certainly constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent <laughs> yourself digitally. <laughs> This is more than a game, it's a labor of love, it's a labor of passion. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've, we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game, it's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. The really thrilling aspect of all this is that people are going to get so tanto concept art. So excited for people to see what we've been spending the last five years pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel about it, even though they will have to wait just a little bit longer. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. Del gioco. Eh. Non 
mamma, aspettavo delle macchine. Qual è il vibe di sto gioco? Non sto capendo. Everywhere. Ah, perché non c'è un vibe, è, è tutto contemporaneo che dobbiamo fare. Ok. There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Build a Rocket Boy is Adam Whiting to hopefully answer eh? some of those because okay. uh, we're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us, sì, non uh, un cazzo. everywhere, what kind of game is this? What can you tell us, Adam? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to coming out with stealth mode and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create, hang out with your friends, and ah, so a second much. life. <laughs> well, I got to say, uh, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change, change art style, this seems totally different. What, is that part of everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we made everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you could say we want people to have their cake and eat it, and everywhere is the place that can happen. All right, well, definitely a bold uh, vision for what you're doing here. Uh, the other question I'm sure we're all wondering is, we didn't see any data on the trailer, any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming 2023. months. 2023. We're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game. But really, today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. Amazing. Well, Adam, thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have so many European studios on stage. And tonight, we've got a lot of European studios that are going to reveal their games uh, for the first time. And right now, we're going to move to another... A me piacciono i giochi quando sono comunque abbastanza piccoli e con un focus specifico. Questo qua è l'opposto di quello che mi interessa a me, onestamente. Vogliamo fare tutto contemporaneamente, quindi ho paura che non facciano niente bene. Probabilmente sarà così, perché di solito quando... Cerchi di fare tutto, non riesci a fare tutto bene. I must not fear. Dune. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. Minchia, veramente Dune. Sembra. I will permit it to pass over. Sì, direi che Dune. Me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Beh, almeno la sala è molto riconoscibile, perché ho visto un frame e ho pensato a Dune. Peccato che è zero gameplay su CGI questa qui. Oddio poco. Non faccio così forte. I will remain. Dune. Dune awakening. Ma quando è che Dune è diventata una cosa fa abbastanza famosa open world survival MMO? Quindi gameplay potrebbe essere una cosa completamente diversa. 
Ma quando è che è avuto così tanto successo Dune? Dall'ultimo film o anche prima c'era qualcosa che lo, lo aiutava? Trust me, the fun is just beginning tonight. Perché c'è right. vecchissimo film, però. How many però, of you out there are fans of PlayStation? PlayStation. Well, we've got a fun surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? Ragnarok. And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. Ragnarok? Dite dal video inside. Yeah? Ci mostrano finalmente il VR. No, Pro, Pro Controller Dual Sense. Ah no. Pro Controller Dual Sense, ok. Dobbiamo farlo prima o poi. Ci sta. Dual Sense Edge. There you go, the DualSense Edge, it's a high performance, ultra customizable, wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation, and you see there you can have your own uh, custom control profiles, uh, customized to your play style, if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation Blog, and thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol, you guys hyped for that game? No. Thank you. Well, joining the me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Uh, Glenn, Glenn, we are so excited troppo. about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of the Gamescom. We really appreciate it. Uh, how has the response been to Callisto so far? Yeah, the uh, response has been fantastic uh, for a new IP. I couldn't ask for anything more. Uh, so I want to thank the fans and uh, I, I want to thank my team for uh, just really killing it and It's great to be back at Gamescom, man. Sì, invece Dead Space, questo vi interessa. Well, you got some no, good no. stuff for the fans, and we're going to get yeah. to that in a second. Um, you brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got uh, some uh, live gameplay. Uh, we've got two sections. The first one is going to show some, uh, some crazy combat. And uh, the second one is uh, something new uh, from the game. A little different than what we've shown with a uh, pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. Uh, one thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. In that game, we love the strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. Um, and today, we're going to show a couple new things, uh, including one that we're showcasing called mutations. So... Perché ci stai dicendo a parole cosa ci mostreranno invece di mostrarci le basta? Stai dicendo, questo è quello che vedete nel trailer. Mostraci il trailer. Time is going to mutate in front of you into something bigger, better, no. faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's, uh, it's pretty cool. Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Thank you. Perché gli hanno dato più spazio così tecnicamente c'è un... Hanno speso più soldi per sponsorizzarlo quindi c'hanno pure il tempo di... di mostrarlo Però non ci serve a nulla secondo me Non era stato un po' soddisfacente Era Un po' troppo Effortless In italiano eh Senza sforzo Non mi piace come lancia Ci deve essere un limite a fare quella cosa lì però Perché è troppo forte Come ci vede?
Pressure check. Releasing gate now. Releasing gate now. la fisica va un po' va un po' per la lunga però questa scena in game va bene non del, del, di una conferenza Fai metà trailer di, di un scivolo di Gatland è un po' tanto. Ah, that's pretty good, right? Adesso si dirà no Gatland. We're coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom and I'm really, really excited to be here because the heart of gaming is beating once again and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So if, you, if you're not here yet and still can come by, make sure to drop by and if you can't, make sure to, uh, to drop by next year mm. because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest in the area ever bringing visitors and devs closer together than everywhere, anywhere else in the world. And uh, you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back to you. Thank you, Mally, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back games to the world premieres. This next one is anno. one you've been waiting for for Oddio. a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. Damn it, Katsuskevi. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. The gods do not fall forever. God hand. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. For some forces, even death cannot end. But now, eons later, the fallen god's influence pervades the world again. Corrupting even sworn enemies. Join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Lords of the fallen? Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our only hope. Copyright. Ma c'è tanta canzone qua in un mondo del genere? Non è molto a tema. Ed è molto copyright. Sarà un soul slack immagino? Che bello non avere l'audio delle cose.
Man var inte en protagonist eller någon source-like. Okej. Okay. Ah, Fuck. <laughs> Qué pad. <laughs> Ça a remat. Ça a quoi vermi à dos, hein? Son vermi magici. The Lords of the Fallen. Wishless now. C'entra qualcosa con Lords of the Fallen? That's right. They dropped the two. Uh, the, the Lords of the Fallen. Uh, all right, now it's time for another okay, new sequel. game announcement. The sequel. To a game that we define the term couch co-op. Check this out. Okay, Lords of the Fallen 2. Are you struggling? Missing your regular FARTs? Have you quanto. tried going online? Visit exotic destinations. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. Open a door of new opportunities. Work alone or with a friend. Or two or more. You can do it. Move locally or connect together online. Eh. Uh. Yeah. È un sequel nice o è un altro gioco e basta? Ah ok infatti è Moving Out 2 Non mi chiedevo il nome È Moving Out 2, ok Sure Se ha fatto con, con Con molte cose Più esagerate da quel che mi ricordo il primo Team 17 <ride> Yes, it's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom, we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much and spoil much. This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. Io Hogwarts Legacy penso giocarlo, man. Ho serie dubbi sul gioco. Ne avevamo già parlato durante la conferenza di Lost of Play al riguardo. The best prepared will be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm, I'm ready. ready. Crucio! You've made your choice. The two of you no, no, so it's like Early access di tre giorni se lo compri con la deluxe. Mi fa cagare come cosa. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is the founder of Gearbox Entertainment Company, Randy. Thanks for Randy, great to see you here. Thanks for the intro, uh, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? Well, I got... Su Switch esce fisico non in cloud No no potrebbe essere una copia fisica Che ti dice Skycar Cloud Non è la prima volta che lo fanno Borderlands no. 
tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from the Borderlands. This, this is new is, characters, new story. It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale yeah. and developed okay, an all-new all storyline with all-new characters, uh, created uh, uh, with uh, production from Gearbox Studio Quebec. Uh, it's an all-new experience, and uh, we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon, too, right? That's right. Uh, coming in October of this year. October okay. of this year, all platforms. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands, first at Gamescom. Most of the Borderlands start bloody. They end bloody, too. Sometimes, all it takes to change the galaxy is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the middle of a TDR invasion. Yeah, not tell tale. This area is now under TDR. Match no person in the team. They think the vault was a vault key being kept on the Quanto station. Bar. If we can Perché find whatever's in that vault before TDR does, we can change our lives. Like really bad. Tidio has many guns. Talking guns. Guns with legs. I'm gonna blast you so freaking fast. <laughs> Shut up, Richard. I always so wanted to change the universe for the better. And okay. now we actually can. But more importantly, we'll be drowning in you. <laughs> Are you people like this? Che poi gli scrittori del te non è che siano dei mostri. If you happen to see any corpses along the way, uh, don't worry about them. They're just, uh, yeah, don't worry about them. Più che altro per il nome forse che lo fanno. Boh. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. Pubblicità. I'm gonna tell you non c'è scritto World Premiere About a species that survived in the land Homo Neanderthalensis Homo Rhodesiensis Homo Erectus All of them wiped out by the deadliest species of all Us I am Astrid This is the new arena And my advice for you Stay alive Every day you fight for survival, but today you fight for glory. Oh, Anyone can it. be a warrior. What makes you different is okay. the spirit of a champion. Let out the beast. Hey, they like, huh? Let out the beast. Let out the beast. Let out the beast. Hey, they like. Non so. Ok, si è la pubblicità comunque, l'ho detto. E che ne ti interrompo fra la pubblicità, però. È pubblicità. Red Bull gives you wings. Mi fa cagare lo dote la Red Bull. So you want to join me? Ok, siamo comunque in fase fase di pubblicità vera e propria, fino a che non vediamo la faccione di Jeff, è vera e propria pubblicità. Per adesso cose... nulla di incredibile, tipo, secondo me, in... sia il trailer di Callisto Protocol, sia il trailer di Hogwarts Legacy, se non venivano fatti, non cambiava niente. Perché non hanno mostrato niente di veramente troppo nuovo, non c'era qualcosa di importante nuovo che dici, oh, bello che abbiano confermato sta cosa o altro. Um, erano tutte cose che erano in cieche, si sapevano. Uh, Cos'altro c'era? Gioco Telltale... Tell te, tra virgolette, perché mai tell te non esiste più. Sure, va bene. Uh, cosa c'era oggi? Everywhere, everywhere non mi ispira. Non abbiamo ancora visto niente di everywhere, ma non mi ispira da, dal concetto base di quello che vogliono fare. Vedremo, vedremo. Cosa c'è? 
c'è qualcos'altro, sto dimenticando. Cosa mi sto dimenticando? Ah, sì, The Lords of the Fallen. Che dovrebbe essere Lords of the Fallen 2. Solo che dal trailer uno è CGI, quindi non abbiamo visto un cazzo. Eh, un problema per quando comunque stanno facendo eh, un IP che si pensava morta, quindi vorrei vedere qualcosina di più sul gameplay. Uh, due... Non sembra neanche Lords of the Fallen dalla style e tutto, sembra che abbiano proprio cambiato ogni singola cosa, quindi... Uh. Non so quale sia il loro obiettivo Il primo non era un gank Da quello che so non l'avevo mai giocato Ma ho visto qualcosina di Lotus of the Fallen 1 Era Super 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 lento Il che è abbastanza un problema um, Vedremo cosa fanno in 2 Sembrava Mortal Shell Sì sembrava Mortal Shell Mi ricorda più Mortal Shell Che, che Lotus of the Fallen Lotus of the Fallen ha sempre avuto per me Un'estetica più alla Fantasy Blizzard World of War Che ha fatto simile Con i mega spalloni E roba del genere Qua non c'era niente di simile Quindi per questo Ho capito che era Lords of the Fallen Metà trailer Semplicemente perché hanno detto Lords of the Fallen Nel trailer E anche lì non ero certo Perché non ci assomigliava a niente Molto strano la scelta lì Destiny 2 Nightfall Hello again! This Saturday, the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated. Okay. And the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. Okay. But tonight, I'm allowed to hand out four awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees! Giochi più aspettato per computer Metal Hellsinger Ah il uh, Il Doom uh, System Shock Il Doom clone Rhythm Game Metal Warhammer 40,000 Dark Tide And ah, the solo. winner is Metal Hellsinger And here to accept the award is Sheila Wickstrom Executive Producer at The Outsiders The stage is yours Thank you so much. Wow, this is a lot of people. Uh, I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's um, as much people as there is right now, you'll blank. Um, but I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. The team behind Metal is an am amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with. Every day. Mostrato, se non sbaglio, prima volta is, Summer Game Fest. Making games is so super hard. Male. When I started out, I don't think I really realized how hard. And what I learned is that focusing on compassion. Perché sono dei premi? Perché è una conferenza prima dei premi. In questa sua sono i, i premi per i giochi più attesi. E hanno detto anche i premi per i giochi presenti al Gamescom stesso come conferenza. Quindi. Un po' strano, ma sure. Cioè, io non, non lo capisco mai troppo come cosa quella dei premi, a meno che non sia il, il Game Awards o una cosa di fine anno che fa i premi per tutti i giochi dell'anno. Questa roba qua... Eh, Each other non l'ho mai apprezzata. Heart, kindness and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, back to you. Thank you, Melly. Well, the world premiere train keeps going. It's time to move December. to the world of... Sonic, any Sonic Hedgehog fans out there? <laughs> Sonic has had a pretty good year with the uh, Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Well, Sonic Frontiers is in development, Sonic, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date, too. Check this out. Sonic, mostraci del gameplay vagamente decente per una volta. SGI. No, è CGI? Submit. No, è CGI. Your reckless actions endanger the world. Sono comunque sezioni 2D. Minchia. Eh. eh. Sembrava volesse essere una cosa di più nuovo, così non lo è troppissimo. Mimi, sei tu? You 
Questo devo il 2 Con il braccio con i simboli sopra Mi vedo di mente quello Devo vedere una sezione di gameplay leggermente più lunga per capire se è bello o meno cioè, vedendo spezzoni di due secondi, possono sembrare belli di so da soli. Dove ti vanno nel complessivo, right, purtroppo. Well now, another European studio wanted to use Gamescom O&L as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Un'esperienza narrativa di uno studio francese. Quantic Dream, eh? We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes. È una collaborazione tra Quantic Dream e loro? Come funziona? Touch the bottom and go to sleep. Complicata la Quantic Dream? Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Deep under the waves. It's a mutual effort. Guys, it's time for the goats. Ready for some goats? Goat no live goats three. today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. Goat Simulator 3, woo! Non ho mai giocato il primo. Non penso di giocare il secondo. Altro God Simulator, mi sembra la stessa cosa. Non lo so, non mi sembra un gioco adatto a un, uh, un sequel. No. November 17th, that has literally about everything you could imagine in it. Uh, Goat Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry. And what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games. And I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? Well, I am so excited because there is a Monkey new Island. Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island, and tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Ooh, release date del gioco. Okay, this is interesting. Hello, friends. It's your old pal Stan coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. 
And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't questo. have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry Deve call hostile. a pre-order. Mi piacciono le ambientazioni, ma non i personaggi, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi. You missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons right. and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in in Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in game and in no way will contribute to the gameplay puzzles or narrative of Return to Monkey Island. <laughs> Bellissimo. Oh my god. A month away, and I love the horse armor. does absolutely nothing. It just sits in your inventory. <laughs> return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right. Now, let's turn to the world of unknown worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, oh. they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and uh, we're going to reveal it for the okay. first time right here. Actually, special guest is. Let's check this out. Va bene? Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends no, in no Unknown no Worlds no on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Moonbreaker. Let us keep this civilized. Welcome to the party. With you till the end. Quindi yeah. <laughs> turn based in questo senso. Non è subnautica, non ho detto che non mostrava il subnautica, ovvio che non è subnautica. Questo è figo, questo è super figo Ho capito quale nicchia stanno mirando, ho capito And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie Moonbreaker. Sì, it's real, che, and it's si so a, different than some so so This departure, uh, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. Uh, so I feel like we've done this before. We, you know, we love changing genres. But I'm hoping, you know, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. <laughs> uh, uh, everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So uh, we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. 
So you can see that from the colorful art style we have. Um, so you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game-breaking. So um, yeah, you deploy units, and you move them around on the battlefield, and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM, kind of. Well, it, I sí, love when I mean, you see the gameplay here. It looks great, and uh, it's coming soon, as we said, uh, in September. So you're, not really you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting, painting of the miniatures, the... which we saw a tease of in the trailer. And I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the, the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found Virginia. myself like learning to draw and just like just zoning out. Adesso capito che ha fatto miniatura per questa cosa vai basta più che altro. Basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It, it's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. You, we just simulate washes, dry brushing. We've got decals. Um, this feels like you're actually painting a real miniature. Mi è potuto essere anche solo così. Sì, questa è la parte più interessante del gioco. All the miniatures you see painted in the game are all painted. Questo è il gameplay, ottimo. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that uh, you're revealing it here, and it's, gonna, it's playable at Gamescom, right? It is. It's here. You guys are the first ones to play it. Wow. And, uh, oh, yeah, it's more. <laughs> We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not yes. going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam Playtest in September. Yeah. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching um, into Steam Early Access September 29th. So it's wow. really close. Only a month away, Moonbreaker. Charlie, thank you so much for Thanks. coming all the way out here. Thank you. To, uh, I know you had a tough My time pleasure. here, but you Thank you, everyone. It. All right, Charlie Cleveland, Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. I'm going to do I'm going to do Subnautica. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Oh, no. Una canzone catchy nel trailer. Okay. Gioco di carte e cuore. Così vicino a Neon... Uh, neon... Uh, come si chiama Neon? White Neon... Come si chiamava? Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is oh, a Lies new action Souls-like game White. that is coming out from Neon Ways. And you guide Pinocchio on Così his vicini, unrelenting caso, journey perché? to become human. This game looks absolutely great and we've got a brand new gameplay trailer to show you and this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. Andiamo Lies of P. Io non ho mai visto niente Lies of P. Non so se sto mostrato mai un trailer fino ad ora. Prova vedere gameplay mode. Can you hear me? I hope this reaches you. This city is falling apart. Chaos, madness, death, and there might be no going back. Molto spiegata Blood, l'ha fatta, l'ha fatta... But you can change that. Minchia se Blood, man. It depends on the choice you make. Truth. Or lie. È 
Bloodborne con il braccio di Sekiro Ciò che cercano di essere un Souls like è che ovviamente competono direttamente con l'art style e gli artisti di From Software che secondo me sono letteralmente i migliori dell'industria. Quindi è tosto ogni volta a me convincermi di giocare un altro Souls like non sia lo. Questo hey, mi you. non mi dispiace per niente, però. Yes, you. Questo mi non mi dispiace per niente, però. È molto molto carino. È super ispirato comunque a giochi Souls like e a. Prodotti from software Però Non sembra per niente male Anche a livello tecnico È molto molto buono eh? Non sembra per niente male Un po' di Gamescom È disponibile Da dove tu sei online Ovviamente E Well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the games converse from the evil future. And if you want to help him, check out the epic section at gamescom.global. You P. can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the games converse. But first, I want to tell you more about uh, some of the great program we have for this week, and it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by I IGN. Il problema è che se non è di From sarà facile tipo Time Asia. Non è vero. Alcuni giochi Souls like non fatti da From sono mostruosamente sbilanciati e super difficili, altri invece sono più semplici. Dipende da qual è il tuo obiettivo nel gioco. Some indie showcases back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 pm. CST and I'm really looking forward to it and something I'm really looking forward to, uh, to, uh, to is, uh, is, is, the, is the cosplay contest on Sunday where the super creative cosplay community takes center stage and this is absolutely one of my favorites so make sure to not miss it out it is definitely worth the watch and for more updates follow at Gamescom on all platforms and well Now it is almost time to introduce our next guest, but sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see, she sent us a video and I would say, let's have a look. Guest. Hello Gamescom, oh, I'm shit. ISA astronaut Samantha Cristoforetti. Oh, Currently shit. flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. As we look towards yeah, returning to the moon and on to Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Among us? Exploring space virtually isn't just great fun. It's having <laughs> real world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. Secondo me non smette mai di essere divertente a fare come cosa. Tipo sono lì da mesi ma deve essere comunque divertente da fare. Non ho mai capito 
cosa è servito? Però non c'è un nuovo gioco nello spazio? Beh, come cosa è carina. Prendere un astronauta per annunciare un gioco nello spazio è un'ottima idea, secondo me. Io mi domando come cazzo hanno fatto arrivare quella bandiera del Gamescom, però. L'avevano processato da mesi e mesi? Fax. Stranded Alien Dawn. È un gestionale dove costruisci il villaggio. Si capiva dal fatto che prima cosa che ha fatto dopo essere caduto dallo spazio è prendere un, uh, un forcone per, uh, per la paglia. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, uh, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited okay. about it. Check out this world premiere. Nuove IP. La cosa che più mi interessa sono le stanze sono le nuove IP, quindi sono quelle che ho più. ho più gli occhi aperti in questa cosa qua. Per adesso la cosa che più mi ha colpito in tutta la conferenza è Lies of P, che non mi ero ancora visto niente riguardo e è fatto davvero molto bene. Da quel che sembra. The sand has memories. Memories of our past. When gods walked this world. And our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew, and in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain in the sand, in the ruins of this shattered, broken world. Shattered? Oh no, it's the ring! <laughs> By someone or something! Oh no. Oh no. Prince of Persia e i sabbi del tempo. Tony Hawk per lo schermo, da <ride> quella un po' tirata. di moda le trick web, eh? Fate il Galileo? Vediamo. Even in ruins we endure. We won't let go. For now, we can stand for ourselves. Face. Gods. Atlas Fall. A buon gameplay, ragazzi. Un po' poco. Però... Eh, vedremo. Atlas Fallen coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? Great PC, space RTS. Well, a brand new Homeworld is coming out next year. Uh, and 
we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Okay. Sì, mi dà un po' l'idea di Godfall. Um... Sto cercando di capire qual era il vibe che mi davano le armature e i mostri. Forse Godfall è abbastanza buono come, come paragone. It was a simple perimeter scan. Scorting resources. But we were ambushed by Kalan Raiders. Fighters were no problem, but missile frigates were a different story. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. Don't kill us, I see no one's down. Target acquired. Put your force on While another group out. found a tunnel in the structure to sneak behind them. We're on the run, top with range. Take you up. Let's do this. It worked. Questo non pensa che non stia a battle group arrived. We scrambled bombers. Perfect for attacking capital ships. We protected the resources while they hauled in the goods. Which meant we could roll out assault frigates. Cleared hot, let's take it to them. Stay on them. Break contact. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit and run tactics. The way their carrier exploded. Beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours now. Da molto idea di spazio e cose gigantesche questo qua. Mi è piaciuta questa cosa qua. Che spesso non, non viene. Homeworld 3 in the abbastanza. first half of 2023. Now today is a big day speaking of threes because it's the version 3.0 update to Genshin Impact. Uh, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. No, Impatto Genshin. Non esce domani. Non esce domani questo. Mentre c'è sempre la cosa che mi piacciono di più di Genshin Impact. Da, da quel poco che ho visto non sono per niente brutte. Ma probabilmente preferisco in Azuma. In Azuma però adesso è ancora la mia preferita tra, tra le regioni del mondo. Era davvero molto bella per me. Questo è figo però. Sono altre sette che così ci voleva. Impatto Genshino. What an Perché absolutely Giappone. beautiful game. And that's not all from Hoyoverse, because they also have Honkai Star Rail in development. It's a grand interstellar non adventure quello, with strategic turn-based combat. And now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Tra l'altro quel deserto di Mirko da molto Monster Hunter. Deserto di Monster Hunter. Che è una cosa buona. Honkai Star Rail. Era quello a turni? Sono troppi cacci di recente Che sembrano anche decenti Di franza del passato Quindi Non mi ricordo mai quale è quale Non sono stato io A 
of five people, three must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. <laughs> Fuck no, Michinese. No shall mess up here with the channel. You are one of them. <laughs> Zenjo is in danger. This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Okay, Star Rail. You could suck on my gameplay. Eh? Hello again! It is now time for our next Gamescom Award. And here are your nominees for the quello. most wanted Microsoft Xbox game. È un bel approccio a The Dark Pictures, The Devil in Me. È un bel approccio comunque la cosa più spazio. Last Case of Benedict Fox. Gioco per teso Microsoft. Metal Hellsinger. Di nuovo. And the winner is The Last Case of Benedict okay. Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczykowski, creative director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's uh, quite of a shock for us. Uh, we just love uh, good Metroidvania games and uh, we are working hard on uh, making Benedict Fox just that. And I would like to thank uh, Xbox team for the support and the uh, Rogue team for being the best publisher ever. And especially I would like to thank the team uh, in Krakow. They are crazy talented and uh, my hands hold the award but uh, their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again the last case Simpson. of Benedict Fox. Gente basta che deve sic sono conferenze, basta. Thank you. And King Joko Petit. Thank you very basta. much, Melly. Uh, anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Well, he's got a brand new game which you may have seen at Xbox's show in June called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December and they wanted to send us just a great gameplay clip. Uh, you're going to enjoy this. Uh, talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Check this out. World premiere. Time to play a joke for spectator, sì. Più atteso. Il più hype dietro. Ha due voci Justin Roiland. Ha due voci. Rick è morto, non c'ha altre voci. È fatto dal, dal cattore di Rick è morto. E c'è il due cattore di Rick è morto. C'è anche il cattore. Shit, she's filling the place with sludge. Stay in the air. <laughs> you better not fall in. Hey, I'm still here. You can still use me if you want. Absolutely. I can deflect attacks. Did you know that? I'm not just all about stabbing. Well, I'm mostly all about stabbing and, and tethering, but I can also deflect attacks. I'll slice in the fucking gap. I'll cut their fucking heads off. I'll fucking I'll rip their limbs. I'll fucking do everything. Oh, I'm gonna fucking cut right into them. I'll cut their fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Surprise, sludge bag. Allora, Borgo, è un gioco dove tutte le armi sono differenti e parlano. Non so se sono creature o buono, non ho idea. 
impressed you made it this far. My ex-soldiers are extremely strong. Honestly, I don't think they were. We're new at this, and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me! Sh just stay alive. I think she's basically done for. Online. Sembra più ambizioso rispetto agli altri progetti di Justin Roiland come videogioco. Sembra più. Uh, do you see that? Con l'obiettivo di essere un gioco più lungo. What? Where? Mm? Mm. What is it? Wait, what are you? Dude, don't eat that. Come on, dude. Dude! You know she's gonna eat it. What? Yep. Pubblicità. No! No! Metaverse. Told you. Gross. Cos'era? Cos'era? Che pubblicità merda era? Non hai capito stavamo pubblicizzando. Era un era del era il visore? Qualcos'altro? Non ho idea. Qualcuno ha giocato a Tower of Fantasy? C'è un'inversione che mi ha chiesto Ho giocato a Tate Tower of Fantasy? No, sto giocando a Genshin Non te Tower of Fantasy Io, com'è? Lo sto apprezzando? Vi piace? Io e settimana prossima disinstallo <ride> Vabbè. Vabbè Io non mi piace, è una cacatina, ok Non è, non è un, il Genshin killer Come dicevano tutti che... Oh, Genshin deve avere paura non lo sembrava per me dalle immagini, onestamente, anche da... In generale, come, come concetto, anche fare un gioco del genere è difficile. Il fatto che Genji ci sia... Eh, quelli di Oyo verso ci siano riusciti è una gran cosa, perché non è per niente facile fare un gioco del genere. Quindi l'idea è che qualcun altro dica, ah, ok, ha avuto successo Genji, non lo faccio anche io. Non è una cosa che puoi dire, ok, lo faccio anche io, è leggermente più lavoro ci vuole dietro. Ok. Volevo levare il muto, perché... Va bene, anche un suono di errore di Windows, perché no? You've been selected from among thousands of candidates hey, Cutter. to join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh, shit, oh, shit. Lynx, making the world a better place. What they say about work in space is true. There's something real special here. You don't have power here. You never will. Look around you. We're expendable. I guess I can hear them in the walls. They ain't a tray lagging. Dancing between the ribs of the ship. Gaze out at the rest of the human race. Buzzing in the distance. That's when the sky fills up with flames. That's the way things go. Non è semplicemente sono lontano dal microfono e, e basta. Non è per altro. <ride> ero, ero qua in fondo. Questo qua è un microfono in cui ci dovresti parlare dentro, letteralmente. Quindi, Immortal amore mio. Io ho sentito parlare abbastanza male di Immortal Phoenix Rising. Non, non ho sentito nessuno dire che. Cacchio, sei, sei giocato per The Wild. Immortal è anche meglio. Non ho mai sentito come cosa. Quindi, non lo so. Visto che non mi piace l'art style, non, non ho troppo interesse a, a giocarlo. Se non mi rendo, bello. L'avevano detto quando usciva? Mi sembra tardi, da quel che ricordo. 
O non avevano dato una data. Ma cosa ci vuole davvero un sacco, però. Se ne c'era due. C'è ancora l'offerta di... Se la prima, il primo mese costa 61 euro il Game Pass. Ok. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime video series The Expanse. Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind the scenes clip. Enjoy. Tre mesi un euro, giusto? Captain Drummer! What are your orders? The Expanse, I'll tell you the Expanse, Expanse is obviously one of those universes that has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the zero G stuff. Sembra art sci-fi. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we sì, evolve the genre non ci pensate. that will make players excited to be part of non this universe pensate, and feel pensate. like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. <laughs> Because this score drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. Fa la scelta perché un gioco tal day. Of, uh, exploded ship Cambia qualcosa e le several parts in a mass that you can move them on and balancing that out against almost like you're excavating the story. That's a personal story. Those are people, those are characters and you are now among their ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about it how it feels to both play and experience the story in the game. Whoever did this is long gone and we still have a ship that's ready to be scavenged. So get to it. This is it could this is an cartel thing, eh? So che li avevano salvati, ma pensavo che non avessero più il nome, non so se sono stati tipo Speaking of adapting things from one medium to another, non so cosa è successo, ma se cosa. Into a game me ne fregava poco. Think you would have ever expected. Check this out. Un gioco che non ci siamo mai aspettati. Bongas. Non è Bongas. Se non metto a smettere lo spazio. Vediamo. Zombie? Clown from outer space Ah c'entra qualcosa comunque lo spazio Mi mancava <ride> Infatti non aveva senso Non mi trovavo un gioco ambientato sulla terra Non aveva senso <ride> Non era a tema Non so che cazzo il gioco sia onestamente Goats, killer clowns We got it all tonight at opening night live Uh, now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Here we go. Sci-fi, okay, all right. We always wondered if we're alone in the universe. Prime Matter. Il Prime è importante. Come quello che utilizzate su, su, su Twitch per supportare i vostri creator. It has been six months Afraid. since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. 
Personal log, sentient contact assessment and response team. Kate, we have an issue. What happened? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. I loghi sembrano uguali purtroppo così Scarsa volta Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Pro Program Initiative, Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And That's here fair. to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, Thanks for this that. wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who works so hard every day to be greener. Uh, and thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But you know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet a so that we can continue spazio. to play our games. So, Everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow, and together we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff? Back to you. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Uh, now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. No, that RPG in a space or mundo fantasy or with the zombies. Okay. Something wicked games. Vision in logo. Hello. In the crux of reality, there exists two lies. One before the shadow, and one behind the eye. Rio Song? Okay, no, no, no. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for development. <laughs> Summer Game Fest, Game of Wars, e cosa simile. Ma di nuovo, che cazzo mi serve un trailer del genere? Non... Ok. Va bene, so che esiste. Questo serve, non lo saprei. Cosa me ne frega? Mi sa che si deve mostrare un nuovo gameplay di August Legacy. L'hanno già mostrato. Beh, 
E il Joven Empire è un mito sulla terra, la terra nello spazio, quindi. The Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. Presti di attacchi di Ottoman. Con l'abilità di rally large formations, gli Ottoman possono mantenere la pressione per prendere i nemici. Si, fanno vedere il trailer in CGI a random e poi ti fanno vedere il gameplay vero e proprio di che cazzo è stato il gioco dopo un anno intero. E per voi il grosso problema. Ma è smoke on the water, si. Quando i drums di guerra beat, come vuoi tu emergere vittoria? È smoke on the water rifatto per essere. Sembra avere una guerra Un po' strano E il tuo posto in it Ha just begun Ottomani Cos'è Malians? Malians? Time to head to Gotham You guys excited for Gotham Knights? Well, you don't have to wait long. It is coming this October, and Batgirl, Nightwing, Robin, and Red Hood are going to take over in Gotham Knights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. Malaysia, no, Malaysia, I'm Malaysian, Inglese. Jim Gordon never gave up on anything. Malian. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. And I've known for a while now that someday, like him, I'd have to work with you. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. Well, well, if oh, you are the Kino Brat Girl, Gotham City is at her weakest. There's blood in the water, and the sharks are circling. They're all making their move. Play nice, but we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. <laughs> See you at the premiere. You don't look like a cattivo. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. You got my back? You got my back? This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Non ho mai giocato nessun gioco di Arkham, quindi non so se. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio. The global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. It's an interactive open world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Mi sembra che siete concordando sul nome del cattivo. What Gotham's the Batman? Sì. Mali è l'ottavo stato più esteso dell'Africa sotto l'Algeria. Prima il patrimonio francese e poi l'hanno perso. Eh. Roba che non mi ha studiato, vuol dire. Niente Genshin italiano? No.
si chiama Black Meat Wukong. Sembra CGI più che altro. Where winds meet. Allora ha detto pure Jeff Kelly prima. Where winds meet. Non mi convince troppo. Where will Smith? No. L'immagine sembra super ispirata, alcune volte ci sembra una merda, <ride> onestamente. Merda no, immagine è questa. Again, so much new IP tonight, it's really cool. All right. Back when we started O&L in 2019, a very special guest joined me here in person uh, to close the show. And this year when I told him that we were going to be back here live in person, he said, "Well, I got to take part in some way. Uh, so please uh, say hello to my good friend Hideo Kojima. Mr. Kojima?" Kojima. Thank you, sir. Devo dire comunque la maglietta con l'argento riflettente è sempre figo. New Games. Ah, non sei per qua per i videogiochi? それではですね、あの、英語版と日本語版をそれぞれ同時通訳を交えて制作するというですね、新しい試みです。全世界のリスナーに向けてお届けをしたいと思います。またですね、ジェフキーによるエンタメ業界ニュースのコーナーもレギ
be creative. È un simulatore di. Uh, di parco di divertimenti, ho già detto. Che abbiamo anche già visto. Ho capito qual è. Couldn't we go a step beyond? Tada! Oh mio dio, è inventato un grattacielo! Chi l'aveva mai pensata come cosa? Di fare una casa invece farla più larga, più alta! Oh mio dio, il futuro! È meglio perché siamo più vicini allo spazio in quel modo. No? What about you? Will you go beyond your imagination? Talk beyond coming soon. Park beyond. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park, I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out uh, from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of mini design. Let's check it out. Ci mostrano il concept di una macchina. All right, I'm over here at the mini booth with Oliver. This is the mini concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Com well, Pikachu. let's take a look and learn more in this trailer. Sì. Hanno messo un Pikachu come batteria della macchina? Seconda cosa, secondo voi Frost è la compa per recensirla? <laughs> Anche Federic, ormai si compra un sacco di cose a tema Pokémon, Federic. Oh, Cazzo di collaborazione so cool. tra mini e Pokémon! Ma... Oliver, uh, first of all, want to ask you about this partnership, uh, a car with gaming features and Pokémon. How did this come together? Yeah, yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, yeah. Gamescom is um, one of the core events of uh, fandom pop culture. And as okay. we ourselves are Responde a part of pop culture, we don't want to miss out such a great event. And the Pokemon Company International, and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character. You partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. Okay. So we share a love for distinctive design and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, <laughs> I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Ace Men's gaming features. It's designed to be playful as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. <laughs> the Aceman is fully electric, <laughs> just like Pikachu ah. is an electric type. Non è più portate so la Switch, è la Switch che porta te addirittura uh, adesso, incredibile. Motto to this che concept. <laughs> so indeed there it is. Um, we asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your uh, smartphone? So we are promoting a playful mindset, just like our brand and Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. And we've got much more O&L still to come. Non ha spiegato un cazzo per me. Uno, cosa fa la macchina? C'ha delle cose speciali? Cosa cazzo c'ha? Cosa significa? Dark Tide. Cosa significa? Cos'è? Ma... 
Cosa, cosa... Ok, vabbè. Sapete perché... Ha senso comunque la collaborazione, perché The Pokémon Company è un'azienda molto famosa e iconica, e Mini è un'azienda molto famosa e iconica, quindi è normale la collaborazione. Non è un motivo per una collaborazione. Cosa significa? <ride> Due. Ah, sì, vorremmo essere al Gamescom anche il prossimo anno. Cosa fa la macchina? Parlami della macchina! <ride> che cazzo... <ride> non ho capito nulla. Cos'è? La macchina ha qualche feature, feature speciale? Ha tipo un gioco speciale della Pokémon Go dove in base a quanto guidi cattura i Pokémon? Ha detto che la macchina è come un personaggio? Che cazzo mi ha visto la macchina mini come un personaggio? Di cosa sta parlando? Eh? <ride> che cazzo di annuncio è? <ride> Però l'idea comunque di una console Nintendo che non è portatile ma è la console stessa che ti porta con sé Potrebbe succedere, non sa so mai Quello potrebbe succedere Sarebbe stato molto più cool se pot si potesse fulminare i passanti Beh, se è stata fatta male come macchina potrebbe farlo Non sa so mai Once upon a time, there were two twin sisters, Zora Ma adesso la cosa più interessante della conferenza è Lies of P per me. Anche se non è una cosa nuova a quanto pare, perché io non ho visto nessun trailer. Non so forse prima, vedete, ce n'è un altro. Non so dove. Stop it! You can't hide from Baba, princess. I'm... How much longer you want to be a nobody? I just need to find the Red Oak. What you really want to find is... What the hell is wrong with this forest? You can come to the stage, you go. Not bad. You can move. You can jump over this bridge, Dom. Dai la buona la cattiva di strega. If anything bad happens, always head straight to the red oak. Black tail. Con quale cazzo di logo? Che c'entra? Che cazzo ha fatto quel logo? Che cazzo ha fatto quel logo? Red Bull gives you wings. Ma per fonti Pac-Man. No, c'era Chica. Boh, non lo so, c'era una pixel art anche nel logo. In un gioco del genere non c'entrava molto. In realtà sono meglio la pubblicità di Red Bull, vero? Fatemi tornare alla conferenza, niente di pubblicità. Come on. Come on. Fuck Xbox. Di nuovo Game Pass. O no? Non è il Game Pass? Qualcos'altro? Our biggest content update. Oh, let's go. Babylon, Babylon's Fall È uscito alla fine Babylon's Fall? Era uscito se non sbaglio Sì sì era uscito, era uscito, era uscito Perché c'era il um, L'articolo di giornale che diceva Babylon's Fall ha Un user E tra l'altro è nice beh. Ha un player in tutto il mondo Ah, pretty good, pretty good Giusto, giusto non ricordo qualcosa Davvero? Sì Un giorno Pochi giorni dopo la release Aveva un player And now It is time for Il gioco per questo PlayStation But don't worry There is more on Saturday So make sure to not miss Our award show on Saturday But here are your nominees For the most wanted Sony PlayStation game Ok Gioco per questo Sony Ragnarok The Dark Pictures The Devil in Me Ragnarok Lies of P e Ragnarok One Piece Odyssey Non c'è Ragnarok perché non c'è il Gamescom eh. 
And the winner is... Lies of P? Lies of P! Here to accept the award is Jimon Choi, Project Director at Neowiz. The stage is yours. Oh, thank you. Um, first of all, I'm very proud of my team members. And uh, we always do our best to live up to the, our team's name enough. And finally, do you know BTS? <laughs> like BTS and Korean pop, uh, we'll be enough in the Korean gaming industry. Thank you. Thank you. Congratulations once again to Liza P. Thank you so much. And yes, that's it from me to, for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past five months of war have been devastating for the Ukrainian families, and oh, UNICEF yeah? and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. <laughs> and um, yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning uh, game for Ukrainian children. Antura is based on an app w which was made for uh, Syrian war refugees to learn the local uh, language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only this for Gamescom inglese. this week, Can but way after. Gamescom. Thank you so much. That's it from me and have a wonderful Gamescom. Jeff? Back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany. And this next game was made by four students in Berlin. It was a big uh, success on Steam, and now it's coming to a new platform. And we've got the announcement right now. Okay. Just a success like this game. Ah, I know. Dorf Romantic. Non mi ricordo se l'avevo giocato o l'avevo visto giocare, non mi ricordo quello due. Beautiful, now we're gonna get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team. And everyone keeps asking me, when are we going to get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. <laughs> Here we go. Outlast on multiplayer, se non sbaglio, questo qua. Hai visto il trailer di Dragon Ball? No. Look at that pretty face. Progress in harmony. Non mi ha dato di art style. Ovviamente metto la telecamera verde, sì, però adesso no. Sì, questa è sì, ci sono gente. Non ho cambiato di reazione con il gioco. Non ho fatto gli insetti, ma ho fatto cose di fanno. Siamo a Stone Simpson? No, non, non c'è Simpson oggi, la gente se siete continua a chiederlo. Francesco, stop.
That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show format where destruction is going to play a key role. And what we've got here is a short tease with some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. You can sign up uh, starting now to get in to start play tests of this. Check out the finals. The finals. Spa tutto gioco. Uh, Mr. Taylor. All right. We got one Ultimate. more game for you tonight at Gamescom opening Ultimate night job. live. And this Bomba is finale. one we've all been waiting a long time for. Here we go. This is a six. Ah no, probabilmente no. Si mangia con i zombie. Island, maybe. Dallo stile sembra Dead Island. Come si è schiacciato in quel modo? Chiaramente non lo pulisce Che era stato canciato se non sbaglio di dare la prima volta Se non ricordo male It's true, Dead Island 2 coming next February And joining me now to tell us about this long-awaited game is Khan. Khan, great to, uh, to have you with us. Uh, first of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. Uh, so you just met Jacob, and he is just one of our six playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent. Potrei sbagliare, ma se non sbaglio Dark Island 2 era il gioco che si era, era stato appunto annunciato, poi cancellato perché non c'era eh, problemi durante lo sviluppo. E era stato annunciato anni, anni, anni fa, quindi tecnicamente sì, è un gioco atteso. E-movies, so where better to set it than in Los Angeles? 
a sort of a modern paradise gone to hell. Well, yeah, it looks uh, looks cool. <laughs> it's obviously yeah, over the top. Uh, I know you're working on the narrative for it. Uh, this game has been, you know, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few. Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has yeah. been long awaited, but uh, Deep Silver Dam Buster Studios started work on it about four years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on yeah. what we love about the franchise, the over the topness. And um, we think we've got a really great action RPG out of that. Uh, so let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay? Yeah, the show? More. So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few that. guns for fun. Okay, well, I uh, can't wait to learn more. When are we going to get to see, more, uh, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? Ah, okay. I well, think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Okay. Can we do it now? How about now? Okay, let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Thanks, Khan. Con solo una cosa CGI non aveva senso. Ma si chiama Dead Island, non puoi inventarlo a Los Angeles. Non è un'isola Los Angeles. Dov'è? Dov'è? Dov'è l'isola? GTA 6. No, gente, non è GTA 6, è Dead Island 2. Stand the fuck back. It's hammer time. This way for the happy ending. Jimmy? Humanity's survival depends on the red gold pumping through it. my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker! Come on, man, let's go save our child. Oh, shit. Boom! God's a whiskey! <laughs> I will not have this devil in my house! Gosh, this is beyond insane. Oh, shit! I don't know And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well, that's Dead Island 2 oh. coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom <laughs> opening <laughs> night live 2022. <laughs> uh, it's been a fun show, but before <laughs> we go, <laughs> I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. Uh, there's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live Ooh. on Thursday, December the 8th. 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. We've got lots of great stuff we're working on Ci for that. Game Awards. But until then, uh, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. We'll see you soon. Mi è sembrato interessante, sono dato Lies of P. Il resto anche i giochi importanti che sono stati mostrati, secondo me non erano tre importanti. Sì, il Game Awards a dicembre, come sempre. Uh, non non c'era nessun annuncio incredibilissimo. C'era della roba nuova, ma non hanno mostrato abbastanza di quella roba nuova per farmi dire Ah, ok, interessante. Erano o tele CGI o mezzo secondo di gameplay, che mezzo secondo mi dice niente. Meglio che niente, però voglio... Per me gameplay è quando c'è almeno 10 secondi di una scena senza un taglio. E non ce n'erano per la maggior parte di queste conferenze qui. Ma come non c'è un anno gigante, c'è GTA 6. Hai ragione, hai ragione, come ho fatto a non pensarci. Cazzo è. Uh, 
decente, non è nulla di incredibile la mia conferenza. Probabilmente una del migliore del Gamescom in ogni caso. Ma perché nel Gamescom di solito non, in, non, non dicono cose troppo importanti, troppo, troppo giganti. Sono stati sicuro una delle più importanti che chiaramente stanno cercando di pushare di più adesso con il Gamescom, addirittura facendo una conferenza streamata sui Game Awards, il canale dei Game Awards e tutto, quindi... Quello di sicuro vuol dire che forse il Gamescom più passatempo più otterrà importanza e roba del genere, vedremo, vedremo. Non c'era proprio niente di troppo che mi interessasse. Gli annunci che proprio mi ero confuso era... Kojima che annuncia il suo podcast? Quello non l'ho ben capito come annuncio onestamente. Era molto strano. La macchina Pokémon... Ok eh, Per me è stato Sonic Frontiers Sonic Frontiers voglio vedere di nuovo del gameplay integrale Non come, come si vede nel trailer Con spezioni di mezzo secondo uh, Guarda gli altri trailer di Eyes of P nah. se, se, se lo gioco almeno non mi sono guardato neanche tutti, tutti i trailer è meglio uh, Se, se c'è qualcosa che andrò a giocare eh, Da questa conferenza qua è Eyes of P Quello sì Eyes of P è quello che mi interessa di più E ci sono dimenticato la soffi giusto? I have no idea. S uh, PlayStation è presente in questo evento qua con semplicemente il nuovo controller. Switch non c'è veramente perché Nintendo fa le cose da sola. Era tutta roba third party all'incirca, non c'è nulla di, di, di esclusiva comunque. Come è normale sia da una conferenza del genere comunque. Come molte conferenze... Streamate però sul canale dei The Game Awards Ha ah, come problema che viene annunciata una cosa Una cosa soltanto a ripetizione all'infinito Ovvero questa volta era stato giochi nello spazio Questa volta era horror nello spazio Questa volta era più generale spazio È un po' troppo onnipresente In questa conferenza qua come cosa Cioè un gioco su Switch No c'è anche per PC Se non ricordo male C'è anche per PC se non sbaglio quel gioco lì non è un'esclusiva Mi sembra Potete sbagliare ma se, se non ricordo male è e anche per computer Monkey Island è il best game presente in questo Gamescom Monkey Island di sicuro mi è piaciuto È uno dei stati dei trailer migliori Solo per la presa di culo a Bethesda mi è piaciuto come, come, come trailer Però per il resto La conferenza non è un'ora di incredibile Nei prossimi giorni saranno anche delle altre conferenze C'è anche una tutta dedicata a Xbox E c'è una tutta dedicata agli indie Conoscendomi quella degli indie è quella che mi piacerebbe di più Però non so se avrò il tempo di seguirle Quindi mi farò sapere In ogni caso mi porterò dietro la roba per streamare Ma non so quanto streamerò Mentre sono in pausa Posso dirvi però come cosa? Fa test del covid Non c'ho il covid Domani parto E da domani non ci sono più Addio Ti saluto Fatte le valigie? Yes Mi sono ancora distrutto dalla live di due giorni fa eh. E tra l'altro Sto avendo problemi a ricaricarla su Gravera Live Perché mi sono detto Ah cavolo è un file di 18 ore Purtroppo Provo a dividere i spezzoni Un modo semplice di dividere i spezzoni È Utilizzando il uh, L'editor base di uh, Di riproduzione File di Windows E purtroppo se non fai il troppo grande di 18 ore Windows si bug e non lo fa riprodurre Quindi mi sono detto Ah cazzo devo trovare un altro metodo per farlo Vabbè, nel frattempo la carico su YouTube, perché almeno se la carico su YouTube posso avere la linea. Nel caso proprio estremo in cui non ho tempo di impostare tutte le live e separarli, tutti i pezzi di live e separarli, lo carico come un singolo spezzone e chi se ne frega. L'ho caricato su YouTube. Hanno cambiato le regole di YouTube, non si possono più caricare file da oltre 12 ore. Non lo sapevo. Quindi anche quella lì non è un'opzione. Devo vedere come fare a caricare sta cazzo di live adesso. Perché non posso letteralmente caricarla. Come? A quanto pare non si può più A quanto pare non si può più Non so quando l'ha cambiata come cosa Mi ricordo che in passato c'era il limite di tipo 48 ore Poi l'hanno abbassata a 24 questo, A quanto pare adesso è a 12 eh, Il problema è che non è Come sempre la cosa che di YouTube È che ti dicono che le cose non funzionano Solo dopo che hai speso il tempo per farle Ho speso un intero giorno e mezzo per caricarlo Perché è 100 GB di live è Un po' pesante come cosa L'ho caricato, l'ho elaborato e tutto Alla fine dell'elaborazione di singola cosa Non possiamo pubblicarlo perché è sopra 12 ore Figa, dimmelo prima <ride> Dimmelo prima Mi organizzavo sin da prima, trovo un modo Trovo qualcosa da fare 
Niente più 100.000 ragazzi. No, tutti i video da più di 12 ore rimangono sulla piattaforma. Ma non si, può, non si possono più caricare video sopra 12 ore. Che è molto strano, però a quanto pare è così. Quindi. Quindi va bene. Strano, ma va bene. Se avessi fatto adesso il video di 100.000 grazie, rip. Posso meno velocizzarlo tecnicamente. E posso dire, fai nella intro. Eh, l'ho velocizzato un attimo perché cazzo in culo. Come cosa? Non sarebbe la fine del mondo, pu puoi lavorarci attorno. Però è scelta abbastanza strana. Non. Di sicuro è perché gli costava parecchio supportare video così pesanti e tutto. Però è un po' un peccato comunque. Non credo che gli ne caricassero così tanti da dover bloccare il tutto. Molto strano. Eh, comunque, devo ringraziare gli abbonamenti. Dove mi ero fermato? Che do a Chili Will. Chili Will, grazie all'abbonamento con Prime per tre mesi prima di bronzo. Buonasera già, sono qua per fare un po' di lore su un emoticon creato da te. Questa è shop muscoloso, ho pensato. Visto che c'è alla fine un uccellino, quindi un animale, se in questo amico motta un corpo umano, è effettivamente considerabile un furry. E se tu hai fatto queste emotes, sai disegnare furry. Ora te ne ho mio sperduto. No, non sarebbe un furry, sarebbe una forsona o sarebbe un... Semplicemente un... Un... Un, uh, un personaggio antropomorfo. Furry si riferisce appunto a la persona a cui piace quella roba lì. Quindi nel caso sarei io un Furry e lui sarebbe Fursona o in generale un personaggio antropomorfo. No? Ci vogliamo dare loro? Angelo Lama, grazie a buon tempo per due mesi. Eh. No, prima volta. Benvenuto. <ride> Purtroppo. Da qua non sono abituato a leggerli. Coconoi, grazie a un abbonamento a Getsis. Thank you. Quanti ne ha legati recente Coconoi? Carl, grazie a un abbonamento con Prime per 10 mesi. Tornato Reviro ragazzi Abbonamento con Prime Per 20 mesi 34 minuti fa No cosa è il Tempo Da qua non li ho mai letti È perché da Non volevo leggere da stream Ma ho deciso di leggere Da, da dashboard di Twitch Ma non ci sono abituato uh, 20 tondi tondi 20 tondi tondi è vero Spar Sparing Frog Grazie abbonamento con Prime Per la prima volta e Gab Sonic, grazie al momento con Prime per sempre per l'agento. Ciao Gabri, mi sono commosso per entrare di Sonic Frontiers. Minchia, commosso. Commosso. Non ti stai un pochino alzando troppo le aspettative per un gioco che molto probabilmente non sarà a livello di quello che ti aspetti, essendo un gioco fatto al Team Sonic? Io non è che sarei proprio così contento di, di un gioco di Sonic fino a che non l'hai giocato e non l'hai finito. Io stai attento. Da gli ultimi 25 anni... Direi di stare attento. Fede up, grazie al momento con Pampio. 14 mesi. Ben tornato anche a te. Buonasera, Gavione. Buonasera, buonasera. In ogni caso, la conferenza non è anche anche, ma scusatemi se oggi ero un pochino più stanco. Ma appunto, mi sto, mi sto ancora riprendendo da cosa che fa le cose. Per il resto, credo che per oggi basta. Live veloce, sufficiente per, per seguire la conferenza. Vado a finire di fare delle cose. Uh, per partire domani Quindi vi, vi, vi dico ciao subito Facciamo un raid A Facciamo un raid A Facciamo un raid A Facciamo l'oci Dove vai? Ora a dormire Vacanza eh. eh. Al mare Vabbè gente Buonanotte a tutti Ci vediamo Non lo so quando Non ho idea quando ci vediamo Non, non, non lo so Ah no man Ci vediamo Ci vediamo Bye Addio Ah